quoi. On est un peu stressé en fait. Hein. Vous allez voir, c'est assez atypique, une annaisse à chaleur. Je sais pas, je sais pas. C'est la si dernière fois. Si on les attrape, fois. ils vont passer en sale quart d'heure. Puis qu'est-ce qu'on est bien avec ça, on est libre. Je dis toujours, on peut voyager tout en restant sur place. Amis voyageurs, bonjour, bonjour Comment on fait Comment on fait quoi Comment on fait pour toujours dénicher des endroits super en camping-car Ah, c'est vrai que vous nous posez souvent cette question. Oui, et plus on voyage, plus on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour s'évader et dénicher des pépites. Alors on vous emmène aux quatre coins de la France et on va vous montrer notre secret pour redécouvrir sans cesse notre si beau pays. Et vous nous connaissez, ça ne s'est pas toujours passé comme prévu. C'est parti Et nouveau générique Elle, c'est Pauline. Et lui, c'est Simon. Deux créateurs passionnés de voyage. Après un tour d'Europe avec Swingy, on vous partage nos découvertes, nos conseils et nos rencontres. Vous trouverez ici nos road trips et un max d'inspiration pour construire votre propre aventure. Bienvenue dans nos péripéties. Abonnez-vous. Il est quand même assez difficile d'accès et rien que nous avec un véhicule bah pourtant pas si long, moins de 5 mètres, on passe ric crac quoi. Réservé aux aventuriers. Regarde que personne n'arrive en face quoi. Pas très bien motorisé, c'est monté comme ça, c'est ouais. une première, c'est en première. Si, je, si on passe la deuxième, ça broute et on n'a pas assez d'élan. Moteur à litre 9, euh, on nous demande souvent, mais c'est vrai que c'est un peu léger. Petit point faible. On commence fort, nous. Hein. <rire> Faut croiser personne, c'est surtout ça. Ok, on doit aller là, et le tournant est très court. Et derrière, ça descend. Euh, C'est chaud quand même là, non Après quelques essais de démarrage en côte infructueux, on décide de redescendre par la route de gauche pour tenter de faire demi-tour un peu plus loin. Bon c'est bon, par contre maintenant, c'est que la route est tellement étroite et ça monte tellement qu'il ne faut pas se louper et le problème c'est que si on croise un véhicule en face, ça va être très compliqué. Du coup j'ai pris le Toki Walki et je vais dire à Simon quand il peut y aller et qu'il n'y a personne en face. Sacrée organisation. Pauline pour Simon, il y a une voiture que j'entends au loin, je te dis quand tu peux y aller. Ok. T'as vu le pick-up Maintenant tu peux y aller, j'entends plus rien, c'est pour toi. T'as entendu Oui j'y vais, il vient de passer. Copisate. On est un peu stressé en fait. Hein. Je me marre mais on est stressé. Ah finesse. Toujours bon C'est parfait. Écoute, vas-y, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a après. Ouais, je m'arrête pas pour l'instant. Ok, là, c'est bon, tu peux venir. J'arrive. C'est trop bien, les toquets. En tout cas, le paysage est assez incroyable. C'est une rue. Oh, heureusement qu'on n'est pas gros. Hein. Non, ouais. Façon, là. Oh, là, bah, oui, il bah, faut là. remanœuvrer, ouais. punaise. Oh, mais regardez-moi ça. C'est la même chose que tout à l'heure, hein, sans première. Allez, j'essaie. Bon ben on reste ici pendant une semaine Alors avant là, de ouais. partir. C'est une, une étape qu'il faut mériter. On va aller voir ce que ça donne autour. En tout cas, ça a l'air magnifique. Coucou Quel accueil, Cadichon C'est beau Comité d'accueil.
on est parti pour une petite rando pour découvrir un petit peu les horizons, avoir une belle vue, objectif, Le aller tout là-haut. Gros cerveau. Ici, ici. Ça grimpe là. Bon, on vient d'arriver. On va aller en avoir sous la semelle. Je n'en vois plus. Mais euh, la récompense est au rendez-vous parce que derrière nous, il y a un panorama de fou. Sur euh, toute la côte de Toulon. Là-bas, il euh, des endroits où on a pu aller. Le Fort Napoléon, Notre-Dame-du-Mai, la presqu'île des Zambiers. Et puis après, jusque là-bas, vers les falaises de Saint-Cyr et les Calanques, tout là-bas. C'est trop beau. On va s'installer, on va prendre un petit peu de force et on va vous raconter ce qui s'est passé ce matin, comment a débuté la journée. Alors la journée a bien commencé, un premier réveil dans une superbe étape France Passion, un joli décor hein, au pied des oliviers. Superbe. Et on a pris un petit peu de temps pour aller euh, découvrir donc le métier et l'activité de Fabien. Fabien est potier céramiste. Depuis 50 ans, il façonne la terre et crée des pièces uniques dans son atelier de l'arrière-pays varrois. J'ai la chance de faire un, un métier qui me plaît dans un endroit qui me plaît. Et de vivre avec une femme qui ne déplaît pas. Voilà. <rire> Titi, on va l'accueillir la terre. <rire> Après avoir été marié plusieurs fois. Alors là, je mélange la terre. Je la coupe en deux, comme ça. Ça vous la mélange complètement. Et la terre, elle est hyper lisse. Je presse bien mes mains, oh, tout doucement. En fait, il faut de la force, mais de la douceur. Tout doucement, j'enlève mes mains, comme une fleur. Vous voyez, vous retirez, comme ça. Je centre à la terre. Alors, j'avance mes mains vers, vers moi. Et hop, à un moment donné, je sens que c'est au milieu. Il faut que la terre soit centrée pour la percer. Je fais la, le trou bien au milieu. Je vais écarter, je vais faire une petite coupelle, tiens. Alors, hop, regardez. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Je suis en train de tourner la terre. Je vais le mettre moins fort, moins vite. Voilà. Ce qui compte, c'est la réalisation de l'objet. Pendant combien de temps vous pouvez travailler la matière Ça fatigue. En fait, plus vous mettez d'eau, plus elle devient molle et moins elle a de tenue. Puis après, paf, elle s'écroule. Donc c'est basé quand même sur une, une certaine rapidité. Alors là, on enlève l'eau tout doucement. Puis en même temps, j'appuie comme ça pour lui donner une petite forme. Enfin, moi j'aime bien que ça soit doux, j'aime pas que ça soit boum comme ça. Voilà, là c'est tout doux. Hop, elle a parlé, je sais pas si vous avez vu, elle a bougé un petit peu. Voilà, et voilà. Il est aussi sur ses terres d'enfance, donc c'est vraiment génial parce qu'il connaît un peu les alentours. Il nous a indiqué les endroits où on pouvait se promener. Des super paysages qui l'inspirent dans ses créations. Et on comprend pourquoi entre la montagne, la mer, la nature, il y a de quoi créer. Le tournage n'est que la première étape. Ces céramiques sont ensuite cuites à plus de 1200 degrés. Enfin, il procède à l'émaillage. C'est la fusion des différents oxydes choisis au gré de ses envies qui donne les teintes et les nuances aux objets. Un savoir-faire quelque part entre l'artisanat, la chimie et une part de magie rendant chaque pièce unique. Je ne ferais pas les mêmes choses si j'habitais dans un endroit différent. Ça fait combien de temps que vous êtes ici ben, Ça fait 50 ans que je fais ce métier ici. D'accord. Et vous l'avez choisi ce lieu pour faire la... Alors en fait, la... tout simplement, mes parents qui étaient juste à côté, j'ai vécu toute mon enfance là. Et puis un beau jour, mon père m'a passé un bout de terrain, puis j'ai pu comme ça construire un atelier et puis la maison. 
C'est vite dit, mais voilà, ça fait quand même 50 ans. On a vraiment apprécié l'échange qu'on a eu ce matin avec lui. Ouais, un vrai artisan. Hein. Ne pas savoir ce qu'on va faire demain, je trouve que c'est bien. Moi, je fais les choses comme ça, à travers du temps. Les gens qui sont quand même hypersensibles, ils devraient quand même, à mon avis, trouver du bonheur dans ce temps. Je préfère passer du temps pour des choses qui me plaisent. Beaucoup de gens voudraient profiter du temps, en fait. Enfin, pour moi, si vous êtes en harmonie avec ce que vous dites, ce que vous faites, quand vous pensez quelque chose, il faudrait le faire. Et la boucle est bouclée. Parce que sinon, ça devient que de la théorie et il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de lien. Si vous lisez un livre et que vous n'avez pas ces nuances, vous ne voyagez pas dans ces mots. L'intérêt, c'est de pouvoir voyager. Je dis toujours, on peut voyager tout en restant sur place. Ouais. Plus de la rando, c'est de l'escalade. n'est pas terminé, la nuit est en train de tomber. Et la quoi La balade, oui. <rire> Le trek. Le trek, ouais. Mais en tout cas, on tombe sur des sacrées pépites, un gruyère géant. Une fois n'est pas coutume, on se laisse prendre par le temps et nos découvertes. Résultat, nous rentrons à la frontale, à la nuit tombée. Après cette première étape dans le sud, on a poursuivi notre tour de France en Camargue. Regardez la vue dès le matin. Et comme vous l'avez vu dans le premier chapitre, on aime bien pendant nos voyages faire des étapes France Passion car c'est l'assurance de faire des belles rencontres, de découvrir des savoir-faire et aussi d'avoir des bons conseils de visite par les locaux. Alors parfois hors saison, les accueillants ne sont pas forcément disponibles. En tout cas, toutes les informations sont sur l'application ou dans le guide France Passion. Et puis aussi parfois, les autres vous autorisent à stationner sur leur terrain pour profiter du cadre. Ça a été notre cas en Camargue par exemple. C'est l'heure du repas pour tout le monde. Nous, petite clochette là, et des chevaux, et l'âne. Et alors, si vous n'avez pas encore votre guide France Passion et vos accès à l'application, vous pouvez le commander tout de suite avec notre code promo qui est juste en bas dans la description. Ça vous coûtera 28 euros. Toutes les infos sont en dessous, donc n'hésitez pas à aller voir. Et sachez qu'au passage, vous soutenez aussi en même temps nos périplécies. Et quant à nous maintenant Et bien direction l'Ariège. Et vous allez voir, c'était une expérience peu banale. <rire> oh là oui
Bon matin les péripotes Regardez oh. ce soleil, c'est éblouissant Ouais, et c'était mal parti, hein, parce qu'hier soir on est arrivé euh, en Ariège, euh, on avait fait la route sous la pluie et on arrivait sur l'exploitation de Marie et Cyril, euh, les cœurs d'or. Et bien ils font du lait d'anès. Ils font une production de cosmétiques bio. Et ce matin c'est un peu particulier, Marie et Cyril nous ont invités à venir les rejoindre parce qu'ils sont en train de séparer les femelles pour savoir celles qui vont aller à leur reproduction. Vous allez voir, c'est assez atypique une ânes à chaleur <rire> Tu es encerclé par les ânes Ouais, mais il y a des petits ânes légales. Ça me bien en plus. Hein. C'est doux Ouais, elles sont trop douces. C'est impressionnant. Et elles aiment bien, je vois la babine ouais. là qui, ouais. qui bouge un peu. Elle, elle adore les caresses. C'est beaucoup plus doux que l'âne gris. Et puis oui, des grandes vrai. oreilles. Ouais. Et encore là, c'est une époque de l'année, l'hiver, où on les ouais. mange pas spécialement. Ouais, ouais. Enfin. Marie et Cyril ne sont pas issus de familles d'agriculteurs. Ils ont étudié ensemble au lycée d'agriculture et suivi une licence de valorisation des produits du terroir. Installés à saint ibar dans cette jolie région de l'Ariège, ils élèvent une vingtaine d'années des Pyrénées. Le rêve de Marie, qui a toujours souhaité travailler avec son animal fétiche pour faire de l'animation avec les enfants et de la vente directe de cosmétiques à la ferme. Ça fait 4 ans qu'on est installé et ça fait un an et demi qu'on est bio. On ne l'était pas avant. Quand on est arrivé, l'exploitation, il n'y avait rien. Il faut le temps de prouver que la ferme est bio et les cosmétiques sont bio. On essaye de faire les plus bons produits possibles pour montrer aux clients que le produit est bon jusqu'au bout. Parce qu'en fait, beaucoup de gens venaient acheter le produit et disaient « Ah, c'est super, ils sont bien. » Mais euh, est-ce qu'ils sont bio En fait, c'était la question de tout le monde. Du coup, c'est une question de demande aussi. Parce que nous, on connaissait notre produit, on savait qu'il était top, mais on voulait le certifier. Quoi. Quand on est ici, les gens ne demandent pas trop, mais quand on est au marché Noël du Capitole, ils veulent une petite, euh, ah, ils veulent petite savoir, certification. Ouais. Pour pouvoir produire du lait, il faut bien sûr des petits. Les ânons naissent au printemps et restent avec leur mère environ 7 mois, le temps du sevrage. Marie et Cyril prélèvent alors chaque jour un peu de lait destiné à la production des cosmétiques élaborés par un laboratoire de la région. En fait, là, ils sont en train de séparer les anons mâles des femelles parce que c'est un âge où ça commence un peu à titiller. Donc du coup, pour ne pas avoir de reproduction qu'ils ne veulent pas, et ben, ils sont en train de séparer. Alors, faut y laisser un peu plus de longe. Vas-y, Chloé, d'un coup. C'est le premier, alors il ne sait pas trop où il va. Allez, Allez suis copain. Petit mal. Trois petits mâles qui vont être prêts à, à reproduire. Ah, je ne sais pas tirer du tout, ils sont tellement petits. Oh, gros, euh, ah, pas, ah, non, je veux pas tirer. Ouais, ouais. Allez, grève. Allez, ils ne connaissent pas. Allez, encore. C'est la première fois là qu'ils ouais. qui, qui découvrent. C'est un peu hésitant encore. Bon, on va rentrer le troisième. Peut-être qu'elles vont vous l'attraper parce qu'il commence plus trop à y avoir de place dedans. Voilà, ça va monter vite. Vous l'avez bien éduqué. <rire> en ce début d'année, débute la période de reproduction pour une mise à bas au printemps suivant. Marie et Cyril doivent distinguer les ânesses déjà en gestation de celles prêtes pour la reproduction. Une sacrée logistique qui nécessite d'avoir l'œil et une bonne connaissance de leurs animaux. Parmi ce lot, il y en a aussi trois qui sont pleines. Donc, Cosette. Il y a Daphné, c'est la cloche. Euh, décibel sauf qu'elle est revenue en chaleur. On la garde ici. Et oui, elle, elle est pleine. Elle, chut, elle va basculer là-bas. On va y arriver. Eben, elle est pleine. Elle est là. Eben, où tu es, canaille Étincelle, elle est là-bas déjà. Oui. Tig et Julieta, les deux, elles sont ici avec nous. Luna, elle est ici à Saïr. Occitane aussi. Pirouette, elle est ici. Kimi aussi. Santana, elle est pleine, elle est là-bas en face. C'est là, on les met dehors, dans le champ du bois. Chloé, tu te restes ici, devant la porte, s'il te plaît. Tu, tu fais le Golgoth, faut pas qu'elle passe. Elle n'a pas peur, oui. Allez, allez, bien, bien c'est bien. Allez, allez, allez. Allez, tu veux y aller Putain, t'es tu comme un âne, on le dit. Donc les filles, elles sont parties chercher le mâle. But du jeu, on va faire passer le mal devant les ânesses. On appelle ça souffler, en fait. Okay. Il va souffler les ânesses. Il va falloir deviner celles qui sont en chaleur. Celles qui sont en chaleur, on les mettra avec le mal. 
les autres, on les laisse tranquilles. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir du lait, donc il faut un, absolument un petit. Sachant que pour avoir un petit, il faut 13 mois de gestation. C'est long, donc il ne faut pas se rater. Voilà. Il rentre en guerre. C'est donc lui le rezélu. C'est lui le rezélu, fanfan. <rire> le gladiateur du jour. C'est ça. Il est très très sage en fait, on dirait pas. Hein bon, allez, on y va. Bon, son copain là-bas l'appelle un peu, donc ça doit le perturber. Mais... On va pas, pas t'embêter, tu as du boulot. Mais oui, c'est pas ton copain qu'il faut aller voir. Hein. Plus de son copain. Ça y est, le dating peut commencer. Euh... C'est ça, ah oui, c'est l'amour et dans le pré. Voilà. Pour toi, l'amour dans le pré. Comme je vous ai dit, il en est sans chaleur. C'est ça. Ça marche. Vous allez voir. Non, mais toi, t'es pas intéressé, toi, tu fais semblant. C'est bon, ce que c'est. Ouais. Je pensais que. Qui va avec qui, du coup, ici On fait passer le mal donc, devant les ânes qui sont ici. Et ensuite, il faut repérer les signaux de chaleur. Donc les signaux, c'est qu'elles vont mâcher, elles vont se mettre à baver, les oreilles en arrière. Et il y en a une qui est en chaleur, mais c'est assez discret. Puis devant la caméra et tout, elles sont pas prêtes. C'est vrai, elles sont pudiques. C'est petit, il faut avoir l'œil. Là, comme ils sont très près l'un de l'autre, elle va le refaire sûrement. Et voilà. Voilà, c'est comme ça. Doucement, doucement. Du coup, il n'y en a qu'une sur les 11 qui est en chaleur. Donc, ils vont la conduire dans un, dans un champ et puis ils vont les laisser tranquilles. Ok, zéro intérêt. Qu'est-ce qu'il fait Il est jeune encore. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'on attend de moi elle a l'air plus demandeuse que lui. Hein. Là, il va falloir qu'il se débrouille, hein, qu'il arrête de faire le, le mariole. Il n'a pas saisi la mécanique. Je suis pas un garçon facile. <rire> ça se mérite. Si elle revient pas en chaleur, ça veut dire en théorie qu'elle est pleine. Mais il peut y avoir aussi quelques soucis. On va les mettre 5 jours avec lui. Ensuite, on va l'enlever. 14 jours après, on regarde si elle revient en chaleur. C'est cyclé. Et tout se fait pareil. Si elle revient en chaleur, bon, c'est que ça n'a pas marché. On peut estimer la date de mise bas pour le suivi. Parce que nous, on veut des mises bas de début d'année. Au printemps, ben, avec la pousse de l'herbe, euh, forcément, c'est moins cool quand c'est l'hiver qui gèle. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on ne le lâche pas dans la nature comme ça. Ça pourrait très bien marcher. Quoi qu'encore, les ânes, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'ils vont se les sélectionner. Ils créent des affinités. Ouais. Et ça, ça ne nous arrange pas. <rire> c'est bien ouais, mignon. Ah, elle lui met des coups de sabot quand il s'approche. Bon, maintenant on va leur laisser un peu d'intimité quand même. Pendant ce temps, on conduit les trois jeunes mâles jusqu'à saint hibard le village natal de Cyril, avec une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées. Un coin de France qu'on s'est promis de venir redécouvrir avec Swingy, notre camping-car. Dans cette région, où l'on élève plutôt des brebis et des vaches pour leur viande, le pari du couple d'élever des ânes n'était pas gagné d'avance. Ils ont dû retrousser les manches pour rendre leur activité rentable et aujourd'hui, ils accueillent même des stagiaires intéressés par la filière et ses débouchés. Comme c'est des ânes et de la cosmétique, on a 100% de filles. Ça, ça loupe pas. Voilà, c'est pas réservé aux dames. Alors moi, j'étais surtout loin de la cosmétique. Je m'y suis rapproché un peu de force, du coup. Quand on a été dos au mur, on s'est dit, ben, qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui va nous sauver, quoi Parce qu'on s'est installé, euh, j'avais 20 ans, quoi. Ah ouais. Mais à 20 ans, ben, tout simplement aller voir un banquier, acheter une maison, se mettre 400 000 euros sur le dos. Et on, on, on se rendait euh... pas compte en fait, ouais. je pense. Aujourd'hui ça marche Ouais, on est content. C'est ce qui me faisait râler aussi quand, quand tu passes dans beaucoup d'exploitation, ben, le classique ici c'est la vache à viande. Ils te répondent c'est compliqué, on s'en sort pas, vous avez un moyen de partir à la retraite et tout. Et non, non, il va me falloir tout vendre. Ça, on tombe dans, vraiment dans le cliché de l'agriculteur. Et euh, je, 
trouve ça dommage. On ne serre pas le frein à main en hiver. Bah oui. On ne serre pas Bah oui, non. Voilà. Non mais ça c'est péripétie, ils sont là à donner des conseils dans leurs vidéos, blablabla. Bla, bla, bla. Et ils ne se les appliquent jamais. Ah mais jamais. Ce, ceci, je te jure, hein, <rire> c'est la si dernière fois. Si on les attrape, fois. ils vont passer en sale quart d'heure. Bon alors on a fait une super balade ce matin avec ces petites euh, températures très très fraîches avec ces jolis sur les arbres qui étaient magnifiques. Le souci c'est qu'on a voulu repartir. Quand même regarder comme la nature des fois nous offre des moments spectaculaires autour de nous tout est gelé et ça donne un tableau magnifique parce qu'il fait super beau et il y a du gel sur les arbres On vient d'allumer le moteur et le problème c'est que le frein à main bah, il est gelé avec les températures qu'il a fait cette nuit ça se comprend la première fois que ça nous arrive voilà, je vous montre ce qui se passe quand je baisse le frein à main il remonte tout seul donc impossible de le laisser en position basse quoi. avec précaution on va essayer de déplacer le véhicule d'avant en arrière Faut euh... Après, bah... Je roule avec et pas un tour de France, comme ça avec le frein à main baissé. <rire> ça va être un peu long, je crois. Allez, bonne route! Il a beaucoup d'humour. Donc, on va essayer de chauffer tout ça. Avec le sèche-cheveux. J'ai pas vraiment très pratique hein, comme sèche-cheveux. Hein. C'est pas ah oui, c'est super optimum. Bon, c'est un micro, euh, non J'espère que ça va suffire. Tu veux qu'on fasse The Voice ou quoi là <rire> This is The Voice <rire> Sachez qu'une emmerde n'arrive jamais seule. Notre convertisseur a cramé. Pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser. On va déjà aussi le déplacer au soleil, ce camping-car. On n'arrive pas à voir où c'est que c'est gelé en fait, au niveau du câble, de frein, de la mâchoire. Puis nous, on n'y connaît rien. Bon, il est évident qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous dire euh, après coup ce qu'il faut faire, mais c'est vrai que quand ça nous arrive et qu'on n'a pas prévu que ça nous arrive, ben on ne sait pas forcément quoi faire. Alors il y avait une personne dans les environs qui était à sa fenêtre, je lui ai dit un petit peu ce qui se passait. Son mari va rentrer euh, d'ici pas longtemps, donc elle nous a proposé de voir si on pouvait donner un coup de sèche-cheveux en branchant sur secteur. Le mari de madame m'est arrivé. Merci beaucoup, on va y aller. Alors Pauline On a une rallonge pour brancher le... Ces cheveux c'est plus pratique. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas combien de temps faut le faire, je sais pas, je sais pas. Les gens sont, sont sympas. sympas. Non mais franchement, de notre vidéo, le camping-car en hiver dans le Houdou, il a fait moins 10 et le frein à main n'a pas gelé. Là il fait pas moins 10 mmh. dehors, mais c'est cette bise là, ce, ce gel, ce verglas, vous l'appelez comme vous voulez. Ça dépose une glace autour des arbres, autour des feuilles, etc. Et ben aussi autour de nos câbles de frein à main, visiblement. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça nous a donné l'occasion de voir que l'entraide est encore bien présente et que les gens sont sympas. Sympa. Alors après cette brève excursion en Charente, on a pris la direction du vignoble du Val-de-Loire et plus précisément du vignoble nantais. En fait, on ne connaît pas vraiment cette partie-là. Ça a arrêté sur une étape France Passion chez Florence et Joël. Je ne sais pas si vous connaissez le vignoble nantais, mais sur cette partie-là, la star, si on peut dire comme ça, c'est le muscadet. Muscadet, ça parle un peu plus généralement. 
Et oui, c'est le produit phare d'ici, c'est le muscadet. Euh, le muscadet, c'est vrai, mais et sur l'île. En muscadet, vous avez trois appellations. Vous avez euh, les côtes de Grand Lieu, donc proche de, de la mer les coteaux de la Loire, qui est proche de la Loire. Et là, vous êtes dans le Sèvres-et-Maine, l'appellation la plus grande, en fait, qui est euh, muscadet sèvres et Et je crois que le manger est arrivé. Qu'est-ce qu'on a au menu du jour Une petite pâtée douce pour les gourmands. Oh. Mmh. Des petites tartes en poivron. Et du filet de merlu. Ah oh mince, c'est en plastique. Ouais, c'est pas très éco-friendly tout ça. Mmh, bon, ça ira exceptionnellement. Ça ira pour cette fois, mais... <rire> <rire> ah, ah. Euh, notre petit déjeuner du jour. Grâce aux restaurants qui font euh, de la vente à remporter, en fait, ou de la livraison. Il y en a, heureusement. En cette période, nous. ouais, parce que euh, c'est quand même très difficile en camping-car en ce moment, parce que une des choses qu'on aime bien faire, c'est quand on est dans une région, c'est aller au resto, se mettre les pieds sous la table quand même de temps en temps, goûter ce qu'il y a comme spécialité et puis être bien. Et là, c'est vrai que c'est une partie des choses qui nous manquent. Oui, entre autres. Voilà. On a faim. On a faim. <rire> comme au resto, sauf qu'on n'y est pas. Enfin, resto swingy. Et déjà très moi, j'ai une petite idée, c'est bon. Ouais. Mmh, le petit muscadet. Je pense que le petit muscadet avec le, le, ouais, avec le merlu peut être. De juste des vignes bon. à côté là. Ouais. Alors on ne sait pas si vous savez les périodes potes, mais sur ce terroir il y a une petite particularité. Le muscadet, il est élevé sur lit pendant plusieurs mois. On vous voit venir, c'est pas une histoire à dormir debout. La lit, c'est des levures naturelles qui transforment le sucre du raisin en alcool pendant la fermentation. Donc une fois pressé, le raisin se repose sur lit dans les caves. Et chez Joël et Florence, c'est un peu particulier, ça se passe sous nos pieds. Donc là, on marche sur du vin. On a des cuves, on a le vin qui est sous terre. Donc ça va de 1000 litres à 10 000 litres. Nous, on dit toujours qu'on fait des vins de feignants. Donc je vous expliquerai pourquoi on fait des vins de feignants. On récolte le raisin. Ça commence par la fermentation. Donc pour ça, il nous faut la pulpe du raisin pour le sucré. Et pour les levures, il nous faut la pruine. La pruine, c'est une, une pellicule blanche qui est sur le raisin. Donc quand on va presser le raisin, le jus qui va entraîner la pruine vont tomber dans le fond de la cuve. Et là, va commencer la fermentation. En fait, c'est les levures qui vont dégrader le sucre et pour transformer en alcool. Donc il va s'échapper aussi du gaz carbonique. Et les levures, ensuite, elles vont mourir. Il va former un dépôt qui s'appelle... La lie. Et là, c'est écrit comment et oui, voilà, la lit. C'est une histoire à dormir debout. Voilà, c'est une histoire à dormir debout, c'est pas mal ça. Tiens, je crois que j'en sorte ça la prochaine fois. Pour les muscadets de l'année, hein, comme c'est des vins de feignants, on les laisse reposer 6-7 mois sur la lit. Alors, ce qu'on n'a pas dit jusqu'à jusqu maintenant, c'est que Florence et Joël, ils ont aussi un van. C'est des vignerons, mais qui aiment aussi la van life. Ouais, on aime bien voyager. C'est quoi qu'on a derrière nous C'est Scooby-Doo. La 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 la, la 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 la. Voilà, Scooby-Doo est là, il sourit tout le temps, il est toujours content. Alors là, il est triste parce qu'il y a longtemps qu'il n'est pas parti. C'est mon papa qui me l'a offert et euh, il n'y avait que des sièges derrière. Et euh, on l'a fait faire, on l'a fait aménager. Euh, la table, elle se déplie comme ça, hop, tu mets toute la banquette. Donc le lit va jusque là, quoi. Euh, donc tu as l'évier, alors on peut se prendre une douche euh, si on veut de l'autre côté. On a aussi les toilettes qui sont derrière, on met une petite euh, tente et puis on a les toilettes si on veut faire du camping sauvage. Et on a le frigo, on a tout, on a la réserve de vin derrière. Euh, il y a tout ce qu'il faut. Quand on déplie la tonnelle, si tu veux, les, les placards qui sont là, qui sont dédoublés, tu vois, et bah tu les tires et donc ils s'ouvrent ici. Donc on mange comme ça et on a les placards qui sont ouverts là. Qu'est-ce qu'on est bien ici, on est libre, on sent jeune. Oh. <rire> on est, ouais. On reste jeune grâce à Scooby-Doo. <rire> non, non, mais c'est vrai, tu découvres plein d'endroits différents. S'il y a un endroit que tu n'aimes pas, bon, bah, tu te déplaces le lendemain. Et puis, si ça te plaît, bah, tu restes quatre jours. Tu rencontres des gens super sympas, tu partages des choses. Enfin, c'était libre, ouais. quoi. Es, euh... Tiens, je vais pleurer parce que ça va me manquer. <rire> Je pars ce soir. Bah, vous pourriez presque. Bah, on pourrait se mettre à côté de vous. Oui, 
Ça doit jamais dormir chez ouais. nous dehors. <rire> on ne tombe pas forcément dans la meilleure période pour aller voir un domaine viticole. Mais en fait, on voit que l'activité chez un vigneron, c'est toute l'année. Donc on va aller voir Joël, qui est actuellement dans les vignes. Tous deux vignerons de génération en génération, Florence et Joël cultivent 22 hectares de vignes sur la commune de Mousillon, en Loire-Atlantique. Pour Joël, un bon vin commence par le soin apporté à la vigne, et notamment par la taille, réalisée entièrement à la main et selon un cahier des charges bien précis pour répondre à l'AOC. Bénéficiant déjà de la certification haute valeur environnementale, leur domaine est actuellement en pleine transition vers l'agriculture biologique. Il y a une demande sociétale forte sur le bio. Moi, je suis toujours partagé sur le milieu. Je ne suis pas inquiet sur les 20 pays qui vont passer assez facilement parce qu'on n'a pas des grosses contraintes ici. Mais par contre, la proximité de l'océan fait que le champignon milieu attaque très facilement nos vignes et il aime beaucoup le cépage melon de Bourgogne. On a un petit peu une inquiétude. L'inconvénient d'une lutte bio, c'est qu'on va passer toutes les semaines ici de façon très régulière. C'est un petit peu le, 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 le risque, l'inconvénient. Puis donc on va avoir aussi, on le sait, un petit peu une perte de rendement. On est déjà sur des rendements faibles. Augmenter les prix des vins, non <rire> Je vais vous répondre à l'envers. Il ouais, y a un mot que j'aime bien, c'est le consommateur. Si le consommateur veut faire un, un choix personnel qui va dans le sens sociétal, lui comme ça, c'est plutôt plus près des 10 euros que des 5. Je veux dire, tout va bien quoi. Mais c'est le consommateur qui décide à la fin. Ça va vous demander quoi concrètement Du temps, beaucoup plus de temps. En lutte raisonnée, l'année dernière, il y a une période où on n'était pas en 4 semaines sans intervenir du tout dans les vignes. Une météo hyper clémente, beaucoup d'observations et puis tout allait bien. Quoi. On avait zéro risque. On aurait été en bio, on serait intervenu quand même à peu près trois fois dans cet espace-temps. Parce qu'une fois de plus, on est uniquement en préventif. Donc fatalement, si à un moment ça se barre en sucette, nous on n'a pas la solution pour venir pour corriger euh, un problème lié à un champignon entre autres. Voilà, ça va vraiment être une gestion dans ce sens-là. Mais on veut voir, donc on va y aller. Quoi. On, alors on fait des formations, alors il euh, y a toute la partie réglementaire administrative où ce n'est pas notre passion, on préfère passer un peu plus de temps dans les vignes, aller travailler, qu'à en remplir ce que l'on fait. Il y a une grosse partie intéressante par contre, c'est la rencontre avec nos collègues, c'est le partage de connaissances. Mais dis donc, euh, ta parcelle, c'est sur le même terroir que moi, ça me touche, mais tu as beaucoup mieux réussi que que moi, qu'est-ce que tu as fait ben, Je suis passé plus vite, ah ben oui, mais c'est ça en fait, moi je passe trop tard et c'est pour ça que j'arrive pas. Et ça, c'est intéressant ça. Ah. 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 Alors, je te préviens, tu veux plus te relever après. <rire> oui, on est bien renfoncé surtout. Alors, Florence nous a sorti. Donc, je vous ai un sorti petit muscadet. Un, musc... un grand muscadet. Un grand muscadet. <rire> petit... Oui, là, 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 ce que j'ai pas dit. <rire> Petit, c'est par le... Mais c'est petit, c'est mignon. Donc c'est un muscadet SRMN sur l'île 2015. Il est resté un peu plus d'un an sur sa lit avant d'être mis en bouteille. C'est la parcelle qui s'appelle comme ça. Ça s'appelle le coin des évêques parce qu'on est tout proche de la Vendée. Il y a eu la guerre de Vendée. Et donc c'est la parcelle où les évêques sont venus se réfugier sur nos terres. <rire> pour la caméra <rire> Oui, très agrumes. Euh... Un grume un petit peu fleur blanche aussi. Ouais. Tu sens que c'est riche. Euh... Ouais. Pour faire rentrer l'air dans la bouche, pour avoir une explosion de saveur. Hein. Nos muscadets ils vont très bien avec l'apéritif, tous les coquillages et les huîtres, euh, les crustacés et les poissons. J'ai toujours voulu être vigneronne. Bon, mon papa voulait pas trop, mais bon, je me suis battue, j'ai repris mes études et donc j'ai eu mon diplôme pour être vigneronne. Et ben voilà, je me suis associée avec Joël. Comme Joël, Florence, Marie, Cyril et Fabien, on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de passion et beaucoup de travail pour faire cette vidéo. Alors merci d'être resté jusqu'au bout. Que vous soyez du sud, de l'est, du nord, de l'est, du centre, du de milieu, partout. de partout, <rire> n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis. Et si vous n'avez pas encore commandé votre guide France Passion, et bien cliquez juste ici, vous recevrez notre code promo et vous le savez, ça soutient nos péripéties. Alors merci d'avance. À, à bon, bon voyageur, voyageur, salut, salut. Eh bien, il est docile aussi et très gentil. Tu me fais pas une caresse Ah oui, pardon.